ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటిది ఇంకా లాక్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఏంటిది వీటి గురించి తెలుసుకుందాము లైక్ ఇంకా మీరు వన్ మంత్లో అయినా వన్ జూలో అయినా టూ మంత్లో అయినా మీరు బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా క్లియర్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేయాలి నా పీడిఎఫ్స్ అనేవి కొనుక్కోవచ్చు ఓకేనా సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మాత్రమే సో ఇప్పుడు మీరు పీడిఎఫ్ కొనుక్కుంటే మంచిగా చదువుకోవచ్చు ఈజీగా ఉంటుంది మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మీ లాంగ్వేజ్లో ఈజీగా రాశాను నేనే ప్రిపేర్ చేశాను ఈజీగా ఉంటుంది కొనుక్కోండి ఓకేనా ఓకే మేము కొనుక్కోలేము నా దగ్గర మనీ లేవు అన్న వాళ్ళు చూడండి యూట్యూబ్ చూసి నేర్చుకోండి ఓకేనా ఫ్రీగా ఓకే ఓకే కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అంటే ఏంటిది కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అంటే చూడండి ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ సైమల్టేనియస్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ ఏ డేటా బేస్ పర్పస్ ఆఫ్ కాన్కరెన్సీ ఇక్కడ కాన్కరెన్సీ అంటే ఏంటిది ఒకటే ప్రో అన్ని ప్రాసెస్ అనేవి ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యే దాన్నే అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా అన్ని ప్రాసెస్లు అయినా కానీ ఒకటేసారి ఏ యాక్సెస్ అవుతున్నాయి ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతున్నాయి దాన్నే మనము కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అంటాం ఆ కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ ఏంటి అంతా తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మళ్ళీ టు ఎన్షూర్ ద ఐసోలేషన్ మీన్స్ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఏ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రైల్వే టికెట్స్ ఓకే టు ఎన్షూర్ ద ఐసోలేషన్ ఐసోలేషన్ అంటే ఏంటిది ఐసోలేషన్ అనేది డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఎట్ ఏ టైమ్ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ మనము ఒక డేటా బేస్లో ఇన్సెట్ అప్డేట్ డిలేట్ అన్నీ ఒకటేసారి మనము అన్ని అందరు చాలా మంది ఉన్నారు అందరు ఒకటే టేబుల్ పైన అందరూ ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు అందరు చేస్తే అయిద్దా లేకపోతే ఓన్లీ అందరు చేసినప్పుడే ఒకటే అయిద్దా అందరిది ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయిద్దా ఇన్సెట్ డిలేట్ ఇన్సెట్ చేస్తున్నారు డిలేట్ చేస్తున్నారు అప్డేట్ చేస్తున్నారు ఎవరిది అయిద్ది ఏదైనా ఒక్క ఆపరేషన్ మాత్రమే అయింది ఇన్సెట్ అయినా అవ్వాలి లేకపోతే డిలేట్ అయినా అవ్వాలి లేకపోతే అప్డేట్ అయినా అవ్వాలి ఓకేనా ఏదైనా ఒకటే ఆప్షన్ ఒకటే అవ్విద్ది ఆపరేషన్ రైల్వే టికెట్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ రైల్వే టికెట్స్ అంటే ఇప్పుడు మనము ఒక ఒక రైల్వేలో రైల్వేలో నేను ఎక్కడికైనా ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటా తిరుపతికి వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను నేను రైల్వే టికెట్ని బుక్ బుక్ చేయాలనుకున్నాను నాతో పాటు సేమ్ సీటు సేమ్ దగ్గర వేరే ఆయన కూడా అదే సీటు అదే సీటు బుక్ చేస్తున్నారు ఓకేనా అదే బ్లాక్లో సో అదే సీట్ బ్లాక్ చేస్తే నేను ఆయన ఇద్దరం ఒకేసారి బుక్ చేస్తున్నాం చేస్తే ఆయనకి అయిద్ది నాకు అయిద్ది ఇద్దరికి అయిద్దా అవ్వదు సైమల్టేనియస్గా ఎవరికి అవ్వదు ఓన్లీ ఒక్కరికి మాత్రమే అయిద్ది అది ఓకేనా టికెట్ బుకింగ్ ఓకేనా ఓకే టు ప్రిజర్వ్ డేటా బేస్ ఇక్కడ ఎస్సి ఉందనుకోండి డేటా బేస్ ఓకే ఓకే టు ప్రిజర్వ్ డేటా బేస్ కన్సిస్టెన్సీ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ సేమ్గా ఒక ఒక డేటా బేస్ సేమ్గా కన్సిస్టెన్సీలో ఉండటానికి మనము ఈ కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అనేది ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి టు రిజాల్వ్ ద రీడ్ రైట్ అండ్ రైట్ రైట్ కాన్ఫ్లిక్స్ ఇక్కడ రీడ్ 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 రైట్ రైట్ రీడ్ ఇవి ఉంటాయి కదా ఆ కాన్ఫ్లిక్స్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి మనము ఈ కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాము మనకి ఈ ఈ కాన్కరెన్సీ కంట్రోల్లో లాకింగ్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ లాక్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్ కదా ఇప్పుడు లాకింగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం లాక్ బేస్డ్ ప్రోటోకాల్లో లాకింగ్ అంటే చూడండి ఏ ప్రొసీజర్ యూజ్ టు కంట్రోల్ ద కాన్కరెంట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఏ డేటా ఇక్కడ డేటా వచ్చింది ఓకేనా వన్ మినిట్ ఓకే ఓకే ఒకటేసారి డేటా మొత్తం యాక్సెస్ అవుతుంది ఆ యాక్సెస్ అయ్యేదాన్ని మనం లాకింగ్ అంటాం లాక్ చేయటం ఒక డేటా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక ఒక డేటా ఇప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యిన దాకా ఒక లాక్ వేస్తాము ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత లాక్ అన్లాక్ చేస్తాము ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఏదైనా ఒక ఇల్లు ఉంది ఇంట్లో ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము లాక్ చేస్తాము హౌస్కి ఎప్పుడైతే మనం వచ్చామో ఇంటికి అప్పుడు ఏం చేస్తాము అన్లాక్ చేస్తాము అంటే ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుందో ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అప్పుడు లాక్ అయిద్ది ఎప్పుడైతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోయిందో అప్పుడు ఏమైంది అన్లాక్ అయిపోయింది ఓకేనా చూడండి వెన్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా బేస్ డేటా బేస్ ఎ లాక్ విల్ బీ ఎక్వైర్డ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ వీ కెన్ అన్లాక్ ద అదర్ రిలీజ్డ్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని చేస్తున్నాను ఆ ట్రాన్సాక్షన్ చేసేటప్పుడు డేటా బేస్ అనేది డేటా బేస్ అనేది అప్పుడు లాక్ చేసింది ఎందుకంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మొత్తం కంప్లీట్గా అయ్యిందనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము డేటా బేస్ని లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ అది అన్లాక్ చేస్తాము ఓకేనా ఇంకొక నెక్స్ట్ దానికి ఛాన్స్ ఇస్తాము ఓకేనా టు టు యాక్సెస్ ద డేటా ఐటమ్స్ 
లాక్ ఎక్వైర్డ్ ఇక్కడ డేటా బే డేటా ఐటమ్స్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది డేటా ఐటమ్ డేటా ఐటమ్ అనేది రీడ్ అనే ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం రైట్ అనే ఆపరేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం ఎక్స్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ డేటా ఐటమ్ నెక్స్ట్ చూడండి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ డే ట్రాన్సాక్షన్ రిలీజ్ ద లాక్స్ అన్లాక్ ఓకే చెప్పాం కదా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఒక డేటా ఐటమ్ని యాక్సెస్ చేసేటప్పుడు మనము అప్పుడు లాక్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఆ డేటా ఐటమ్ పైన ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆల్ డేటా ఐటమ్స్ మస్ట్ బీ యాక్సెస్డ్ ఇన్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ మ్యానర్ మీన్స్ ఈ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా ఐటమ్ వేరియబుల్ నో అదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ అలౌవ్డ్ టు అప్డేట్ ద డేటా సైమన్ సైమల్టేనియస్లీ ఇక్కడ ఆల్ డేటా ఐటమ్స్ అనేవి యాక్సెస్ అవుతారు మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ట్రా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇంకొకటి అనేది రిక్వెస్ట్ రిసోర్స్ అనేది రిక్వెస్ట్ పెట్టింది సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఈ ఆల్రెడీ ఎక్వైర్ చేసింది రిసోర్స్ కాకపోతే ఇంకొకటి ఇంకోటి చేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వదు దీనికి కంప్లీషన్ మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాతే రిలీజ్ చేసిద్ది డేటా ఐటమ్స్ అనేవి ఓకేనా ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు సైమల్టేనియస్గా ఓకే ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ డేటా లా టైప్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి లాక్స్ ఉన్నాయి షేడ్ లాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఉంది షేడ్ లాక్ ఉంది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఉంది షేడ్ లాక్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ షేడ్ లాక్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై లాక్ డ్యాష్ ఎస్ ఇక్కడ మనకి లాక్ ఎస్ లాక్ ఎస్ అనేది ఇక్కడ ఏంటిది షేడ్ లాక్ అనేది డినోట్ అయ్యి ఉంది ఓకేనా షేడ్ లాక్ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ ఏ షేడ్ లాక్ ఆన్ ఏ డేటా ఐటమ్ వేరి వేరియబుల్ డేటా ఐటమ్ వేరియబుల్ ఇట్ కెన్ రీడ్ అండ్ రీడ్ ద ఐటమ్ బట్ కాంట్ అప్డేట్ ఇట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే షేడ్ లాక్ అనేది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు ఒక షేర్ చేసిద్ది లాక్ అనేది లాక్ షేర్ చేసిన తర్వాత దేనిపైన షేర్ చేసిద్ది లాక్ ఆ డేటా ఐటమ్ పైన షేర్ షేర్ చేసిద్ది ఎప్పుడైతే ఆ డేటా ఐటమ్ అనేది రీడ్ చేసిందో రీడ్ అయిపోయిన తర్వాత రీడ్ అయిపోయిన దాకా మనకి రీడ్ చేసిన తర్వాత డేటా ఐటమ్ అనేది షేడ్ లాక్ అనేది అప్పుడు మనకి ఇంకొక దానికి ఇచ్చిద్ది ఓకేనా బట్ ఇట్ కెనాట్ అప్డేట్ ఇట్ అనే ఆ లాక్ అనేది ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని అప్డేట్ అయితే మాత్రం చేయదు ఓకేనా వెన్ వీ రీడ్ ద డేటా ఐటమ్ ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుంచుకోండి షేడ్ లాక్లో ఓన్లీ మనకి రీడ్ ఒక్కటే పర్ఫామ్ చేసిద్ది అప్డేట్ మాత్రం చేయదు ఓకేనా ఇదైతే గుర్తుంచుకోండి అంతే ఓకేనా షేడ్ లాక్ అనేది ఓన్లీ రీడ్ చేసిద్ది అప్డేట్ అనేది చేయదు రైట్ కూడా చేయదు ఓకేనా ఓన్లీ రీడ్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేసిద్ది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ చూస్తే ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద లాక్ డ్యాష్ ఎక్స్ ఓకేనా ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అనేది లాక్ ఎక్స్ అనేది డినోట్ అయ్యి ఉంటుంది ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అనే మీన్స్ ఇఫ్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ ఏ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అనే డేటా ఐటమ్ వేరియబుల్స్ ఇట్ కెన్ బోత్ రీడ్ అండ్ అప్డేట్ ద ఐటమ్స్ యూజర్ ఫర్ బోత్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది ట్రాన్సాక్షన్లో మనకి రీడ్ రైట్ అప్డేట్ అన్నీ జరుగుతున్నాయి ఒక అన్నీ జరుగుతాయి ఓకేనా డేటా ఐటమ్ పైన ఓకేనా ఇదే ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అంటాము రీడ్ రైట్ బోత్ ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తాయి ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్లో బట్ షేర్డ్ లాక్లో అయితే ఓన్లీ రైట్ రైట్ ఆపరేషన్ మాత్రమే జరిగిద్ది ఓకేనా సారీ సారీ రీడ్ ఆపరేషన్ మాత్రమే జరిగిద్ది నెక్స్ట్ కంపాటబిలిటీ ఆఫ్ కంపాటబిలిటీ ఆఫ్ బిట్వీన్ లాక్ మోడ్స్ లాక్ మోడ్స్ అంటే ఏమేమి ఉన్నాయి లాక్ మోడ్స్ షేడ్ లాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ సో షేడ్ లాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ షేడ్ లాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ సో ఇప్పుడు మనకి షేడ్ లాక్లో ఏం జరిగిద్ది షేడ్ లాక్లో రీడ్ రీడ్ మాత్రమే జరిగిద్ది రైట్ ఆపరేషన్ జరగదు సో రెండు షేడ్ కాబట్టి అయిద్ది బట్ ఇక్కడ షేడ్ ఎక్స్ ఉంది సో అంటే షేడ్ ఎక్స్క్లూజివ్ కదా షేడ్ ఎక్స్క్లూజివ్లో ఎక్స్క్లూజివ్లో మనకి ఏం జరిగిద్దో చెప్పండి ఒకసారి ఎక్స్క్లూజివ్లో రీడ్ అప్డేట్ జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు షేడ్ లాక్ అనేది ఏమి ఇక్కడ ఫాల్స్ అయింది ఓకేనా ఇక్కడ ట్రూ అయింది బట్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ ఎక్స్క్లూజివ్లో ఏమైంది షేడ్ లాక్లో ఎక్స్క్లూజివ్ అయిద్దా చెప్పండి అవ్వదు సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఉంది కాబట్టి మనకి అవసరం లేదు రీడ్ అప్డేట్ రెండు అవుతాయి కాబట్టి రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి అవసరమే లేదు ఫాల్స్ సో ఇఫ్
అప్లై చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక షేడ్ లాక్ ఉంది కదా దాన్ని కూడా తీసుకుందాము రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ తీసుకుందాం సో ఇప్పుడు షేడ్ లాక్ షేడ్ లాక్ షేడ్ లాక్ ఏం చేస్తుంది రీడ్ రీడ్ రెండు రీడే జరుగుతుంది కదా సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది రీడ్ రీడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ట్రూ అయింది నెక్స్ట్ ద కంపాబిలిటీ ఆఫ్ ద కంపాబిలిటీ ఆఫ్ షేడ్ అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ నాట్ అలౌడ్ ఇక్కడ కంపాబిలిటీ ఆఫ్ షేడ్ లాక్ ఎక్స్క్లూజివ్ లాక్ అనేది నాట్ అలౌడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రీడ్ రీడ్ కాబట్టి చరిపోయింది బట్ ఇక్కడ చూడండి రీడ్ రైట్ అంటే ఆల్రెడీ షేడ్ లాక్ ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ రీడ్ ఆపరేషన్ జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ రీడ్ అప్డేట్ రెండు జరుగుతున్నాయి సో ఇది అవ్వదు సో ఫాల్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వెన్ ఎవర్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇన్వోక్డ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు యాక్సెస్ ద అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆల్రెడీ ఉంది కాకపోతే ఇంకొక ట్రాన్సాక్షన్ దానిపైన పనిచేయదు ఓన్లీ ఒక సింగిల్ ట్రాన్సాక్షన్ పైన అయితే పనిచేసింది ఇది ఓకేనా ఓకే గైస్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడకపోతే ఆ వీడియోస్ చూడండి ఇంకా లైక్ వన్ మన్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా టూ టూలో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నా ఛానల్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కొనుక్కోండి ఇంకా మీకు పీడిఎఫ్స్ కావాలి అంటే కొనుక్కోండి సింగిల్ పీడిఎఫ్ ఫార్టీ నైన్ రూపీస్ మ